അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫോറസ്റ്റ് ചോയ്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മിന്നായിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അവർ വന്ന ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അവർ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക വീ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്ക് അഥവാ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയാലോ അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ അതിന് എനേബിൾ ആക്കി എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടാറ്റോ ഹൽവയാണ് പൊട്ടാറ്റോ ഹൽവയുടെ റെസിപ്പി ഒന്നും ഞാൻ അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ ചാനലിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഈ പൊട്ടാറ്റോ ഹൽവയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ അതിൽ കയറി ചെന്ന് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ കൂടെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പൊട്ടറ്റോ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ മൂത്ത പൊട്ടറ്റോ വേണം എടുക്കാൻ നല്ല പൊടിയൊക്കെ ഉള്ള പൊട്ടറ്റോ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വല്ലാത്ത രുചി ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഉടഞ്ഞു പോവാതെ ആ ഒരു രുചി വല്ലാതെ എടുത്ത് രുചി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതായാലും ഹലുവ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ താങ്ക് യു സമി ഈ റെസിപ്പിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൽവയൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശമൊക്കെ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ പാനിലൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കാണാൻ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലോ കളർ ഉണ്ടാവും ചെയ്തിരുന്നത് ഒട്ടും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് നല്ലൊരു സ്വീറ്റൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ കൊതിയാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൽവയാണത്തത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഹൽവയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ചൂടാറാനായിട്ട് അത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കാശ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് ചൂടാറി വരട്ടെ അപ്പം അതൊക്കെ ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വാട്ടർ മെലയാണ് നമ്മുടെ മലപ്പുറം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ വത്തക്ക അതുകൊണ്ടൊരു ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാ വത്തക്കയും പാലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ളൊരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ വലിയൊരു വത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇക്ക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക അധികം ചെറുതാക്കണമെന്നില്ല നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ എത്രതാണോ അരഞ്ഞ് കിട്ടാനും വലിപ്പം ആ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇനി അതിൽ കടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പീസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറച്ച് കുരുവൊന്നില്ലാത്ത പീസസ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിൽ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക
കറക്റ്റ് നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളവും അതുപോലെ ഐസ് ക്യൂബും ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ തണുത്ത പാലും തണുത്ത വാട്ടർ മെലനും എടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കുടിക്കുക തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തു അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് വാട്ടർമെലൻ ആയതുകൊണ്ട് അധികം പഞ്ചസാര ഒന്നും വേണ്ടല്ല പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വളരെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ജ്യൂസായിരുന്നു അടിപൊളി ജ്യൂസായിരുന്നു അപ്പം ഈ നോമ്പൊക്കെയല്ലേ വരുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതാ ജ്യൂസൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ജ്യൂസൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ആകെ മൊത്തം അലമ്പായിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അത് ചെയ്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഹലുവയൊക്കെ നല്ലപോലെ തടു തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പീസാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കഴിക്കുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ കടിക്കാൻ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ക്യാഷ്യൂസൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്ത് സുന്ദര കുട്ടപ്പനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഹലുവേനെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഉച്ചയൊക്കെ ആയി നമ്മുടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ പുളിയും ഫ്രഷ് ആവലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മിനാക്കൂട്ടും ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് എക്സാം ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അവരെല്ലാവരും കുറച്ച് കുട്ടികൾ അവരുടെ കൂടെ ബസ്സിന് വന്നു പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് പേര് അവർ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉപ്പയുടെ കാറിൽ എല്ലാവരും കൂടെ വന്നു ഒരു പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ അവർക്കുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ അത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർ വന്നപ്പോൾ കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കാൻ കേക്കൊക്കെ കഴിച്ച് അവരെല്ലാവരും കൂടെ നമ്മുടെ തൊട്ട് തൊടിയിലൂടെയും പാടത്തും അതുപോലെ പുഴയൊക്കെ ഉണ്ട് എടുത്ത് അതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പോയി കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ അവർക്കും നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഓരോ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ അവരിങ്ങനെ കൂടാറുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിനൊക്കെ പാരൻസും സപ്പോർട്ടാണ് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി ആ അപ്പോഴേ കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവുമല്ലോ വീട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞു കൂടി ഇരിക്കുക പിന്നെ സ്കൂളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവല്ലേ ഏതായാലും അവരൊക്കെ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതാ അടുത്ത് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതിന് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ നാല് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള സവാള മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉള്ളിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ബാക്കി വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ചിക്കന് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താണ് എല്ലാത്ത പീസ് നോക്കിയിട്ട് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ
ഞാനിപ്പോൾ സാ ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ റെഡി ആയി കിട്ടാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്റ്റ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചെടുക്കാനാണ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാവും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അതിനെല്ലാം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഇനി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബാക്കി വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് അതുകൊണ്ട് അധികം എരിവ് ഇട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ വേവിച്ച സമയത്തും കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ ഒരൽപ്പം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇത്രയും ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഒരൽപ്പം ഗരം ഗരം മസാല പൊടി പൊടികളായിട്ട് ഇത്ര മാത്രം ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ കളർ കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ ചെറു വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ജീരകം അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം ഇതിലേക്കുള്ള മസാലകളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് മല്ലിയില ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കഴിപ്പിടി മല്ലിയിലയും പുതിയനയിലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയായി ഇനി നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ദോശ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് മാവൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഉപ്പ് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെറുതെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്റ്റോക്ക് കളയുകയും വേണ്ട പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കലക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഒരു ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ വേണം കലക്കിയെടുക്കാൻ ഗോതമ്പ് ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ദോശ വറ്റ തിന്നായി പോകും തിന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടയിലൊക്കെ മുക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കീറി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ബാറ്ററി വേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ദോശ ചുട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ഓരോ ദോശയായിട്ട് നമുക്ക് ചുട്ട് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിലാണ് ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്രയും വട്ടത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും അഞ്ച് ലെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ച് ലെയർ ദോശ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ദോശ പത്ത് ദോശ വരെ ഞാൻ ചുറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിനുള്ള ഇതായി ഈ തിക്നെസ്സിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ദോശ ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ മൈ
ഒരെണ്ണക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര കൂടുതൽ മൈദയൊന്നും വേണ്ട ഒരു കപ്പ് മൈദ കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഓരോ ദോശയായിട്ട് ഇവിടെ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ദോശ ചുട്ടിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് നമ്മൾ ദോശ മുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ ഈ പാനിലാണ് ഞാൻ ഓരോന്ന് ചട്ടപ്പത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് താഴെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലെയറായിട്ട് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യത്തെ ലെയർ ദോശ മുട്ടയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഫില്ലിങ്സ് നിറച്ച് കൊടുക്കുക ചട്ടിപ്പത്തിലേക്ക് ഏകദേശം എല്ലാവരും റെഡിയാക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കണം നോമ്പക്കിനൊക്കെ സ്നാക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇക്കാക്കും മക്കൾക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വളരെ ഈസിയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ലെയറും വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മുട്ട അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ല സൈ സൈഡിൽ മുകളിലില്ലെങ്കിലും സൈഡിലൊക്കെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മുട്ട സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങുന്ന രീതിയിലൊന്ന് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടോ തീ ഇനി ഈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചൂട് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ മുട്ട വേവുന്ന ടൈം മതി അത് വെന്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ദോശ ചുട്ടെടുത്ത ആ പാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്കൊന്ന് കമിഴ്ത്തി കൊടുത്തു കമിഴ്ത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ഗ്യാസിലേക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം മുഗൾ ഭാഗം വെന്ത് വന്നിട്ടില്ല ആ മുഗൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതുവരെ നമ്മൾ ഒരേ സൈഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിഭാഗം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഭംഗിയും ഒക്കെ പോവും അങ്ങനെ ഇതാ അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെഡിയാവും അതിനിടയ്ക്ക് അത് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചട്ടിപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ചട്ടിപ്പത്തിൽ കൂടെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അതൊരു അടുപ്പത്ത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റവ ലഡ് റവ ഉണ്ട ഉണ്ടല്ലോ ലഡ്ഡു അതും കൂടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി പാ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം ക്യാഷും കിസ്മിസ് ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നെയ്യിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളറൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് റവ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക റവ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ വറുത്തെടുക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ആ റവയുടെ സ്മെല്ല് പച്ച സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറവ ഡ്രൈ ആയി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ചേർക്കേണ്ടി വരും കാരണം റവ വലിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചസാര എൻ്റെ ആ ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്ത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പിഞ്ചുപ്പ് അതിൻ്റെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു പിഞ്ചുപ്പ് ഒരു പിഞ്ചുപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അത
അത് ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ലൂസ് ആവൂല്ല എന്നാൽ ആ പാലൊക്കെ ഒന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഒരു ബോൾ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വേണം പിന്നെ ആ സമയത്ത് പഞ്ചസാരയും കൂടെ മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചായക്ക് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചായയൊക്കെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ചായയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ റവ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ ചൂടാറി അതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാറി എടുത്ത് വെ ഒക്കെ ബോ അതൊക്കെ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ചായയും നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ടേബിളിലേക്ക് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ടേബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു നമ്മുടെ പൊട്ടാറ്റോ ഹലുവ ചട്ടിപ്പത്തിരി ചട്ടിപ്പത്തിരി ഒന്ന് പീസാക്കി സ്ക്വയർ പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തു പിന്നെ റവലിടും ഇത്രയും കൂടെ ടേബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മക്കളെയൊക്കെ ചായ കുടിക്കാൻ കുടിച്ച് അവിടെയൊക്കെ ചായ ഒടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്നാക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞ നല്ല അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മക്കളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ റെസിപ്പീസൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മറക്കരുത് പിന്നെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ബായ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്